ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സൈക്കോളജി സെഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ സിലബസ് വെച്ച് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ക്ലാസ്സും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുക ഒന്ന് കാണുക പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അന്ന് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണേ അപ്പോൾ നോക്കാം അതിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് തിയറി ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഐഡിയൽസ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചാൾസ് യുഡ് ഡബ്ല്യൂ സി ബാഗ്ലി ഇത് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്ഡേറ്റഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടേക്കിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ തിയറി ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് യുഡ് തന്നെയാണ് തിയറി ഓഫ് ഐഡിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബാഗ്ലി അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് എ വണ്ണും ബി രണ്ടും സി മൂന്നും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ എന്താന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ഫോർമൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇതിന് പരിപാലിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫാക്കൾട്ടി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്കൾട്ടി തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാക്കൾട്ടി തിയറി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സോ മെനി ഇൻഡിപെൻഡൻ ഫാക്കൾട്ടീസ് ലൈക്ക് മെമ്മറി അറ്റൻഷൻ ഇമാജിനേഷൻ റീസണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി തിയറി പ്രകാരം പറയും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിനും അറ്റൻഷൻ ഇമാജിനേഷൻ റീസണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇതിനെയാണ് ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്നൊരു ടേമുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെങ്ത് ത്രൂ എക്സസൈസ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്കൾട്ടീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെമ്മറിയിനും അറ്റൻഷനും ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ എങ്ങനെ എക്സസൈസ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ത്രൂ പ്രാക്ടീസിലൂടെ വി ക്യാൻ സ്ട്രെങ്തൻ ദാറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് പ്രോപ്പർലി സ്ട്രെങ്തൻ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റർ ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നീട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഇൻവോൾവ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഫാക്കൾട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വർക്ക് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്കൾട്ടീസിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഫാക്കൾട്ടി തിയറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
സോ ഇവിടെ ഐഡിയൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റി നമ്മുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ലവ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ് പൊസിഷൻ നോക്കുക ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഗസ്റ്റ് ആർഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്നെണ്ണമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പകരം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ രണ്ടെണ്ണോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ സോ തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഗസ്റ്റ് ആർഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ദിസ് തിയറി മെയിൻറ്റൈൻസ് ദറ്റ് ഇഫ് ദ ലേണർ ഹാസ് ഗോഡ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ഹി ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു അനദർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആൾ തിയറിൽ എന്താണ് ഇൻസൈറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒരു ലേണറിന് ഹാസ് ഗോഡ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ക്യാൻ എബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു വൺ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടേക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗസ്റ്റ് ആൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ തിയറി ഓഫ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാം ദിസ് തിയറി ഫോക്കസസ് ഓൺ ലിങ്കേജ് ലിങ്കിങ് നോളേജ് പ്രീവിയസ് അ ന്യൂ ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് തിയറി ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്ന ഇത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം അറിയാത്ത കാര്യം തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്കേജ് വേണം അല്ലേ സോ പ്രീവിയസ്ലി ലേണ്ട് കാര്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താവും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് അപ്പെർസെപ്ഷന് പറയുന്നത് ദിസ് തിയറി ഫോക്കസസ് ഓൺ ലിങ്കിങ് നോളേജ് പ്രീവിയസ് അ ന്യൂ ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കാര്യങ്ങളും പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് നടക്കുമെന്നാണ് തിയറി ഓഫ് അപ്പെർസെപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് ഇത് പറയുന്നത് തൊണ്ടേക്കാണ്ട് തൊണ്ടേക്ക് ഇസ് ദ പ്രൊപ്പോണ്ട് ഓഫ് ദിസ് തിയറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ടേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിച്ച് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു അനദർ ഇസ് പോസിബിൾ ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ദാറ്റ് there are common or identical elements in the situation appi parna identical elements appo ore pole the elements situation il undengil namukku endu cheyyan pattum ore even transfer of learning alle transfer of learning enna parayna possible aanu nanu parayunnathu appo nokku transfer from one situation to another is possible appo nammal transfer of learning possible aanengil to the extent that there are some common or identical elements in the situation appo ee situation il thammil endha or identical elements undengil appo namukku already namukku ore polthe situation il kadannu povanu namukku avada pettana oru 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 problem oru solution ilekku ethan sadikkilla so avada endana common elements undengil avada endu sambhavikkum transfer of learning possible aanu easy aanu ennigine reethil parayunnadana identical elements theory of identical elements so identical elements il like common identical elements importance kodutha avattu oru word ningal connect cheyda madhi idu kondu vannathu thon ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കും തിയറി ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ ഇതും ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ചാൾസ് യുഡ് ആണ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്ലൈ ദ ജനറലൈസേഷൻ ഡെറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എത്തി വിചാരിക്കാം അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജനറലൈസേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്ലൈ ദ ജനറലൈസേഷൻ ദറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ സെർട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സെർട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നോ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ജനറലൈസേഷൻ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that can be transferred to a new situation avan endu idu adupol to similar situation varana samayathe ee or generalization vechu avada handle cheyan pattum la adu thanna theory of generalization la parayunnu appo generalization orka a general enna or term vari connect cheyda madhi then kondu vannathu charles yud aanu clear aayalo itrey ullu
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് അല്ലെ സ്കോൾഡിങ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളെ വെറുതെ ചീത്ത പറയുക പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇമ്പ്രസീവ് മാനറിൽ ലെക്ചർ ചെയ്യുക അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡും ബ്ലാക്ക് ബോർഡും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അതേസമയം ലീസ്റ്റ് കൺസിഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്കോൾഡിങ് ആൻഡ് പണിഷിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ലേണിങ് ലേണിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വൺ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇതിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം നമുക്കറിയാം മോട്ടിവേഷൻ ലേണിങ്ങിന് ബാധിക്കുന്നതാണ് ശരിയാണ് അല്ലേ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് എഫക്റ്റ് ലേണിങ് പറയാം മോട്ടിവേഷൻ പറയാം ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ പറയാം ലേണറുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം തന്നെ പെടും സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാണേ എ ഗുഡ് ആൻഡ് ഫയർ യൂസേജ് ഓഫ് മലയാളം ഹിൻഡേഴ്സ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കറക്റ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പോൾ എ ഗുഡ് ആൻഡ് ഫയർ യൂസേജ് ഓഫ് മലയാളം മലയാളം ഹിൻഡേഴ്സ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിൻഡറാവും തടസ്സമാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതായിരിക്കും ഹിൻഡർ ചെയ്യുക അത് ഒരൊറ്റൊരു വാക്ക് മതി എന്താണിത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വരിക അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതാണ് മൂന്ന് മാക്സിമം കൂടുതൽ കണ്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതല്ലാതെ കുറേ എക്സ്ട്രേ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുടെ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം പേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഓർഡർ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ പേര് പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെൻ ലേൺ ലേണിംഗ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് മതി കേട്ടോ ലേണിംഗ് ഇൻ അനദർ സിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ പഠിച്ച കാര്യം വേറൊന്നിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്തമറ്റിക്സ് നോളജ് ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ലേൺ ഫിസിക്സിനെ പറ്റി ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിലും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ആകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മാത്തമറ്റിക്സ് നോളജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫിസിക്സിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഈസി ആവും ദസ് ഒന്നിന് പഠിച്ച കാര്യം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടു വീലേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫോർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വണ്ടി ഓട്ടി പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണത് ഒന്ന് പഠിച്ച കാര്യം വേറെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പേര് പോലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്ന പോലെ വെൽ ലേണിംഗ് ഓഫ് വൺ ടാസ്ക് മേക്സ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് അനദർ ടാസ്ക് ഹാർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ
ലേണിംഗ് ഓഫ് ദ ലോവർ ലെവൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ലേൺ അറ്റ് ക്ലാസ് സെവൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് അറ്റ് ക്ലാസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് നമുക്കത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സ്പൈറൽ കരിക്കുലമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു കാരണം നമുക്ക് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പൈറൽ കരിക്കുലം സിമ്പിൾ ടു കോമ്പ്ലസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈറൽ കരിക്കുലമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലെവലിൽ പഠിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോവർ ലെവലിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഹയർ ലെവൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യു